周五晚，国务委员兼外长王毅以视频方式出席第二十八届东盟地区论坛外长会。王毅在会上不点名批评称，今天的时代不应再有什么教师爷，也不需要什么救世主，各国的命运应掌握在自己手中，地区的前途应由各国共同开创。外界注意到，近一段时间以来，美方密集推进东南亚的访问行程，而此前美国在东南亚并没有实质性的战略投入。面对美国突然的关心，东南亚国家有何观感？来看报道。周五，在第二十八届东盟地区论坛外长会上，王毅表示，面对疫情冲击和地缘政治回潮，中方认为维护地区和平稳定必须践行真正的多边主义，通过加强团结合作，共同应对好本地区面临的五大安全挑战。一是筑牢抗疫防线，共同应对新冠疫情挑战；二是加强多边合作，共同应对非传统安全挑战；三是维护东盟中心地位，共同应对地缘对抗挑战；四是捍卫不干涉内政原则，共同应对强权政治挑战；五是坚持和平对话方向，共同应对地区热点挑战。值得注意的是，中国提出建设性方案时，美国却在搞破坏。布林肯不仅当着东盟国家的面，对所谓中国核武库的快速扩张表达关切，对新疆、西藏、香港等事务指手画脚，还直接对东盟摆架子施压。周三，第五十四届东盟外长会发布联合公报，声明了东盟在缅甸局势上的立场，致力于缅甸的问题和平解决。但是，美国无视了这份声明。布林肯站在拜登政府的所谓人权立场上，要求东。盟对缅甸军政府施压，这种意图激化缅甸局势的做法显然不利于东盟利益。王毅表示，东亚国家历史上大多有遭受列强欺凌的共同经历，而今天的时代不再有什么教师爷，也不需要什么救世主，各国的命运应掌握在自己手中，地区的前途应由各国共同开创。王毅强调，维护东盟中心地位，共同应对地缘对抗挑战，以东盟为中心的区域合作架构是本地区保持总体稳定的有。有益实践，值得我们珍惜和弘扬。要警惕和制止个别域外大国试图推行新的地区战略，另起炉灶，通过军事威胁搞集团对抗。新加坡联合早报认为，王毅在会上的发言是不点名批评美国。实际上，美方突然关心东盟的真实意图是搅浑南海。王毅就在会上特别阐述了中方的南海立场。他表示，南海局势总体是稳定的，航行和飞越自由得到依法保护，这是中国和东盟国家共同努力的结果，不容唱衰和抹杀。中方愿同东盟国家在南海各方行为宣言基础上，尽早达成有效、富有实质内容，并符合包括公约在内国际法的南海行为准则，共同把南海建成和平之海、合作之海。王毅特别提醒，近年来域外国家的介入已成为损害南海和平稳定的最大威胁，滥用航行自由更是对沿岸国主权和管辖权的挑衅，理应受到地区国家的抵制和反对。王毅还点到了所谓“南海仲裁案”，他表示，南海仲裁案违背国家同意基本原则、越权审理，在事实认定和法律适用上均存在明显问题，中方从未参与，当然也不会接受。我们要知道，相关方就是域内国家和域外国家在南海问题上的利益诉求立场都是不一样的。目前我们看到，域外国家对于这个南海问题的介入，更多的是要搞一些地缘政治的博弈，要搞一些大国的对抗，实际上是无助于南海地区这样稳定，也无异于。南海争论这样一个有效的缓和和解决。南海已成为美国拉拢盟友、秀肌肉、表忠心的场所。这些国家与美国的步调并不一致。近日，英国皇家海军伊丽莎白女王号航母编队进入南海海域，但高调来、低调走，并未进入敏感水域。而德国巴伐利亚号护卫舰也于本周启程前来亚太，计划穿行南海，但行前就表明不会进入敏感水域，不会航经台湾海峡，还争取停靠上海港。美国媒体指出，巴伐利亚号计划与澳大利亚、新加坡、日本和美国海军进行联合演习，这是德国近二十年来首次进行此类部署。诸多细节凸显出德方态度谨慎，避免与中国对抗。随着中国军事实力的增长以及德国与中国的经贸关系加深，德国需要平衡各方利益与考量。德国的这样一个举动是比较微妙的，一方面呢是要追随美国，但另一方面也不要过度的去。呃，刺激中国，因为毕竟南海地区呢是一个敏感的地区，所以我们可以看到呢，那么德国在这两方面如何去呃平衡，包括不过多的去挑衅这个中国在南海地区的这样一个主权的一个。
主张。此外，印度海军也宣布将派遣四艘军舰前往南海等西太平洋海域，计划与越南、菲律宾、马来西亚、新加坡、印度尼西亚和澳大利亚这六国海军举行双边演习。此外，该编队还将在关岛附近与美国、日本、澳大利亚共同参加马拉巴尔2021联合军演。拜登上台后，继承了特朗普的印太战略遗产。上个月，美国国防部长奥斯汀访问东南亚国家时表示，希望美国的朋友们保持在地区内的进攻态势。分析认为，美国试图在地区内打造不同层级的盟友关系，着力修补和巩固美国在印太地区的所谓主导地位，也有意见南海问题挑拨中国与这些近邻国家的关系，进而达到削弱中国影响力的目的。那么，印度呢？多年来也是要推进说，我们说印度叫东进战略，实际上就是要把印度的这个势力范围或者印度的这样一个利益延伸到呃东亚地区，特别是在东南亚地区。所以我觉得应该说这是美印双方在地缘政治上的这样一个契合点，但同时也加剧了这个。南海地区的这样一个紧张的局势，所以我们要对此保持这样一个高度的警惕。需要指出的是，美国已经多年战略上忽略东南亚，前总统特朗普甚至多年拒绝派高级别官员出席东盟会议。拜登政府上台的前半年也没有明显关心东南亚，但现在突然关心起来。深圳卫视注意到，美国无事献殷勤，并未引起东南亚国家的迎合。周五晚的东盟地区论坛外长会上，外长们就呼吁保持南海和平稳定，强调不能搞地缘对抗和分裂对立，不希望地区国家被迫选边站队，左右为难，不希望本地区成为大国博弈的角力场。俄罗斯独立报指出，美国将东盟视为对抗中国的支柱，但他们其实不愿依赖美国，也不愿在中美间选边站队。几乎所有国家都对中美对抗的激化感到不适。统计显示，二零二零年东盟已成为中国的第一大贸易伙伴，贸易额达四点七四万亿元人民币。一些东南亚国家积极参与了“一带一路”倡议，并从中获益。中国积极参与了东盟发起的 RCEP， 这也是实现东盟定下的二零三零年前成为全球第四大。大经济体目标的关键一环。新加坡海峡时报曾发文称，二零零八年亚洲金融危机时，中国出手相助，让所有东南亚国家受惠，这是东盟国家的共同记忆。新加坡总理李显龙在美国副总统哈里斯访问前夕表态，对哈里斯画红线，被外界解读为在东盟国家中具有风向标意义。李显龙周二在视频出席美国阿斯彭安全论坛时，公开呼吁美国调整对华心态，缓和两国关系。关系，李显龙表示，拜登政府希望与中国开展竞争，但是将竞争对手视为对手还是敌手，其中存在一条非常微妙的界限。然而，在对华强硬成为美国两党共识时，这条界限极易走歪。他提到，包括美国盟友在内的许多国家仍希望两国关系的恶化能够得到遏制。When all of the countries in Asia and many of the countries in Europe have China as their biggest trading partner. And America as a very major friend and sometimes ally. To have to have a bifurcation means you've got to split down the middle of many societies, which I think is going to be very hard. So in this situation, I would say to both, pause, think carefully before you fast forward. It's very dangerous. No good outcome can arise from a conflict. It's vital for the U.S. and China to strive to engage each other to head off a clash, which would be disastrous for both sides and the world. 好，先会马上来连线特约评论员张思南，张先生你好。自七月以来，美国的驱逐舰、英国的航空母舰，甚至是德国的护卫舰，纷纷穿航或者计划穿航南海。与此同时，法国、澳大利亚、日本、印度也加大了在南海附近水域的部署。那您对此作何评价呢？主持人好。首先，我们有必要弄清楚，域外国家为何执着于派遣军舰穿越南海，以及域内国家对此又有着怎样复杂的心理。这些军舰或打着航行自由的旗号，或以无害通过为理由，但他们本质上都是为了将南海的区域秩序问题域外化。就地缘战略角度而言，南海连接太平洋和印度洋，是东北亚和东南亚国家经贸与能源的安全命脉。在美国和其盟友看来，控制南海就可以有效制衡亚洲和新兴经济体的崛起，所以欧美国家或明或暗要不断渲染所谓中国威胁航行自由，这样才有理由去派遣军舰保卫所谓的被威胁的航行自由。
，然后通过循环往复，为自己继续涉足南海制造战略抓手。换言之，在这种冷酷的战略构想中，南海就是不可以和平稳定的。就算事实上处于和平稳定的状态，只要南海不处于自身的控制之下，就要去渲染某个域内国家，去威胁南海的和平与稳定，以此来制造矛盾、挑起矛盾。过去可以是越南。今天可以是中国，未来甚至可以是东盟。哪怕南海沿岸的每一个国家都没有任何理由去威胁南海的和平与稳定，哪怕每一个国家都需要南海的和平与稳定来维系自身的发展。这就是为什么王毅表示，近年来域外国家的介入已经成为损害南海和平与稳定的最大威胁。但遗憾的是，某些域内国家出于某种短视的利己主义考量，就是看不到这一点。当前南海区域秩序的域外化，不仅仅在于域外国家搞事情，某种意义上也在于某些域内国家和域外国家沆瀣一气，谋求将中国边缘化。国与国之间是平等的，但这并不代表国与国之间不存在客观上的国力与地位差异，以及由此所带来的话语权的不同。就好比你要求两个体型相差悬殊的人去做同样大小的位置，这必然是对体型较大者的一种逆向歧视。对于某些域内国家而言，因为不愿意看到中国在南海获得与其客观国力相匹配的影响力，就去附和所谓“不区分域内域外国家”的说法，甚至是为了去抵消中国的影响力而试图将域外国家引狼入室。正如王毅所言，这才是无视南海沿岸各国的正当合法权益，将南海问题复杂化，破坏地区国家之间来之不易的团结与合作。那您认为中方应当如何面对这种南海问题的域外化？这是个好问题。我注意到国务委员兼外长王毅八月七日在东盟地区论坛外长会上有关南海问题的表态，和此前中方的表态有着高度的连续性。这表明，尽管各国军舰纷至沓来，看似来势汹汹，但情况并没有超出中国政府的控制范围。当跳出纷扰来看整件事情，甚至会有一点好笑。第一点。欧美国家军舰在南海刷存在感，对南海问题能有本质影响吗？能改变当前各国在南海问题上的话语权分布吗？这是不可能的，因为这些军舰所能带来的一切威胁，根本上取决于南海域内国家如何回应。就像我刚才所说的，这些军舰来者不善，就是为了去渲染南海是不和平、不稳定的。别忘了，在其他海域，这些域外军舰甚至不惜直接挑起一场冲突来达至目的。六月二十三日，英国海军一艘驱逐舰以所谓自由航行为名进入克里米亚水域，俄军向英舰开火示警，在英舰行驶路径上投下了四枚炸弹，将其驱离。很多人认为这是英国人自取其辱，我不否认这一点。但与此同时，英方通过此次事件也成功渲染了克里米亚水域乃至是黑海都是不安全的，为后续更多军舰进行所谓自由航行制造了一个借口。领土主权与国家尊严当然重要，敢于亮剑也是必要的。但敢于亮剑不等于回回都要刺刀见红，这也是我想说的第二点。如何捍卫领土主权与国家尊严，实际上是一个非常技巧性的问题。它考验的不仅仅是我们的勇气与决心，更考验的是解决问题的政治决断力。解放军当然有让任何擅闯南海的外国军舰有来无回的实力。但问题是，这么做也会让南海问题彻底的国际化，反而碎了某些国家的算计。我在此前的评论中说过，在可预见的未来，中美之间的竞争就是各自发展模式之间的竞争。美国要做的就是打乱中国的节奏，而中国要做的就是保持自己的节奏，不会任由小人胡来，但也不会随小人起舞。话说白了，外国军舰来了南海，还能赖在海上不走吗？不可能啊！他们自讨没趣，被中国舰机警告驱离，实际上也成为中国向国际社会展示主权的机会。好，谢谢张思南先生在线和我们分享您的观点，谢谢。东京奥运会上，中国台北选手表现亮眼，然后岛内民众发现民调急速下滑的菜当局，对灾情和疫苗短缺只字不提，却趁机蹭奥运热度，甚至派战机为金牌选手护航。近日，台湾艺人小 S 在社交媒体上的有关言论引发争议。对此，中国台湾网的文章指出，一定要清醒理性看待此类事件，千万别上民进党的当，给岛内台独分裂分子提供继续操作、抹黑以及制造两岸第一的弹药。
。周四，台湾艺人小 S 徐熙娣在微博公开发声，称自己不是台独，并提醒疫情期间大家要注意防护。中国台湾网的两岸快评认为，小 S 风波背后透出的现实说明，两岸关系因民进党当局操弄，在舆论场领域已变得很脆弱、很敏感，也极易引起两岸网友的关注，从而经常把一些和政治关系不大的事件，不知不觉升级为引发两岸舆论交锋的所谓热榜事件。当然，这其中不乏一些自媒体的无知炒作，但归根结底，这些现象都是由两岸关系的现状所导致。文章指出，如果放在两岸关系大交流时代，相信这类事件发生的概率非常低。所以，小 S 作为公众人物。既也成为民进党当局两岸阴谋的受害者之一，这一点大陆网友一定要清醒、理性、客观看待诸如此类事件，千万别上民进党的当，给岛内台独分裂分子提供继续操作、抹黑以及制造敌意的弹药，从而挽救其因抗议不利而摇摇欲坠的民调。最后，文章也强调，大陆网友反台独、反分裂的爱国之心要充分肯定，这也从侧面凸显出大陆民意。大陆网友一方面对于那些真正台独分裂分子的言论，当然要露头就打，毫不姑息和妥协，做反台独舆论斗争的主力军；另一方面，也要做推动两岸关系发展的正能量，认清事件本质，不要盲目跟风，无意间伤害两岸同胞感情，让躲在后面的民进党当局坐收渔翁之利。特别是蔡英文。呃，二零一六年上台以来啊，他不不只是在，呃，政策两岸政策上，他拒不承认，还有一中原则的体现，一中原则的九二共识。那么同时在具体的这个施政上，在具体的两岸的政策路线上、实践上，他也一直是高举这种反中去中的这种大旗。那么导致两岸的民众之间就由此产生了更多的这种。对立情绪。外界注意到，小 S 风波发生后，民进党迫不及待掺和进来，妄称小 S 因此是失去一些大陆厂商品牌的代言，是大陆方面所谓制裁云云，一副见猎欣喜不嫌失大的模样。民进党团书记罗志正则借机抹黑大陆，妄言对岸不断让两岸人民之间越来越疏远，原因就在此。民进党趁机煽风点火，挑动两岸民间对立情绪，可谓居心叵测。海峡之声的文章指出，小 S 这一舆论事件是当下两岸民间情绪的一次磕碰，总体上是两岸交流中难以完全避免的。但希望能够换事变好事，在摩擦碰撞中有助于两岸民间的相互了解，同时再次谴责民进党一些人的逆向操作，趁机扩大两岸对立，很不道德。事实上，台湾没有那么多台独，真正搞台独的是极少数人。多数台湾民众未必赞成两岸立即统一，但也并不支持台独，更别说搞台独。即便有一些人受到台独谬论的毒害，也不能一棍子打死，简单的等同于台独。如果那样的话，岂不中了民进党等台独分裂势力的下怀？文章认为，既不放过真正的台独分子，尤其是少数台独顽固分子，对他们理性而坚决的斗争，但也要防止扩大化，不能对一些台湾人士稍有跟自己不同的言论，动辄就扣上台独的帽子。如果这样做，只会对台独有利，而对统一有害。就像这次小 S 事件一样，让民进党见缝插针，挑拨是非。有一些特定的政治势力，他们是不希望看到两岸之间，就像过去的，呃。十余年来以来啊，从因两岸的和平发展产生的这种密切的这种交流往来，他们在不断的呃进行政治上的操弄，从政治上去阻隔两岸之间的这种交流。那么同样同样的，在民间和文化上，想去阻断两岸之间的这种血脉连结和这种亲缘联系啊，想、呃、想让两岸之间变得。民众变得更加的对立。台湾《中国时报》也发文指出，小 S 遭到一些厂商的解约，让外界充分感受到网络舆论的影响，绝不仅仅是键盘侠的自嗨，而是会直接导致商业利益的损失。至于对两岸政治格局的冲击，更将是长期而潜移默化的。这一事件的孰是孰非已经不重要，毕竟大陆官方媒体也都纷纷刊文，希望大陆网民能够保持克制，不要上了台独势力挑拨两岸关系的当。也就是说，起码从大陆官方的立场。并不乐见民间舆论的上纲上线，但这里有一个很清楚的因果逻辑，那就是这些绿营政客和网军肆无忌惮地挑拨两岸对立，早已实质改变了两岸的民间舆论。我们讲所谓的这种台独分子也好啊，台独的这种路线也好，这些人他要去遂行这个路线，那么他所依赖的一个很重要的一个因素，就是岛内有这种极端的、非理性的、狂热的。这种分离主义意识形态的拥护者，蔡英文这个当局，他过于依赖他的网军的这种带风向的认知战、政治战、舆论战的操作。那么换句话说，就是在岛内不断的去丑化中国大陆，去制造两岸的对立情绪，以此来拱高自己的这样一种政治上的收益。那么另外一方面，我们看到域外势力恐怕也是
有可能会乐见这样一种局面的发生。好，先问你马上来连线特约评论员刘和平，刘先生你好。在您看来，一些大陆网民因为小 S 把岛内运动员称为国手，而将小 S 归类为台独分子，这会对未来的两岸关系造成什么样的伤害呢？我想在回答这个问题之前，我们仍然有必要了解一些岛内的几个基政治派别，或者说是几个政治概念。第一个是岛内的统派，我认为岛内的统派可以分为极统派与环统派。集统派是认同两岸应该统一在中华人民共和国的国号之下。实事求是来讲，这一派的家国情怀的确值得高度肯定，但在岛内是属于绝对的少数派。环统派虽然认同两岸中央统一，但是并不是统一在中华人民共和国这个国号下，而是统一在国民党仍然坚守的那个所谓的中华民国旗号下。而在岛内，环统派的数量要远远多于集统派。那么第二个其需要弄清楚的概念就是什么是蓝云以及什么是泛蓝。我认为蓝云与泛蓝主要指的就是承认所谓一中各表的九二共识，也就是承认两岸同属一个中国，但他们心中的那个中国仍然是国民党顽固坚守的那个所谓的中华民国，但同时认为两岸应该维持现状。甚至是永久维持现状。我认为这派力量既是蓝云与泛蓝中的主流，也是国民党中的主流。对此，中国大陆的态度是：九二共识的一中，指的就是中华人民共和国。对于国民党的主张，中国大陆虽然不认同，但是也智慧地保留了模糊空间，并以宽容的态度来对待这个事实。而这就是过去几十年来两岸之间会有汪辜会谈的原因。国共两党会在2008年实现历史性破冰，与两岸关系一度走上和平发展轨道的原因。同时，这也是后来两岸两会签订 a q f a 协议，以及习近平与马英九会在新加坡历史性见面的原因。这个也就意味着，假如我们不分青红皂白，把称呼国手的小 S 打成台独。那我们不仅毁掉了两岸长期以来的政治默契，而且更为关键的是，我们等于是把所有的泛蓝人士、国民党员以及相当一部分统派人士都打成台独了。而这带来的直接后果是两个：一个是可能会让很多原本并不赞成台独的人士心生反感，甚至是一气之下，真的就变成了情绪性的台独了。二是会让亲痛仇坏。这几天导流的绿营媒体已经在趁机煽风点火，说什么大陆主张的九二共识是在玩假的，国民党与统派的那一套东西根本就行不通，是在所谓的自欺欺人。我们知道，两岸互信基础本来就极其脆弱，要取得一点点进步，往往需要花上几十年的时间，而毁掉两岸互信，只需要一两句激进的言辞就可以了。那么，这个也就提醒我们，一个人光有爱国热情是远远不够的，还得要有那么一点点的政治头脑，否则就会好心办坏事。您认为，面对互联网上有关涉及两岸问题的激进言论，我们应该采取什么样的态度来应对呢？我认为，统独问题事关中国的和平崛起与民族复兴，甚至是事关中国的国运，我们不能让两岸关系。任由这种激进的舆论氛围来主导。同样，在中美关系、中日关系、中欧关系以及在香港等等问题上也是如此。不过，有一点让人感到欣慰的是，在这件事情中，不仅中央媒体《人民日报》与新华社并没有参与到其中，而且中国台湾网以及直新闻、海峡之声等在两岸有相当影响的媒体，还专门顶着这股逆流。发出了不一样的理性的声音，我认为这是非常非常难能可贵的。中国社会迫切需要这样的理性声音。当然了，除了批评错误言论之外，我们还得有改进错误的心胸和勇气，应该创造有利的舆论氛围与社会氛围，鼓励这些企业不会再有如军工之鸟，轻易跟网络舆论撕毁商业合同。而除了创造宽松的舆论与社会氛围之外
，在面对岛内以及国际上出现的我们不喜欢的言论的时候，我们还应该学会扎大放小、举重若轻的工作方法，也就是不仅要区分我们不喜欢的这些言论究竟是有心还是无心的，究竟是善意还是恶意的，还要区分其究竟是个人行为还是集体与官方行为。对于岛内民进党与蔡英文当局的台独言论，我们要渐渐予以批驳；但是对于个别人的言论，尤其是对于个别人习惯性的有口无心的言论，我们则应当予以包容。否则的话，我们不仅面临着管不过来的问题，而且面临着对方产生抵触情绪与反弹报复的问题。我们要促进两岸心灵契合，而人心契合是强求不来的。好，谢谢刘和平先生在线和我们分享您的观点，谢谢。以美国为首的部分西方国家炒作所谓新冠病毒武汉实验室泄露论，企图操纵世界卫生组织单方面发起针对中国的第二阶段溯源工作。拜登还下令美国情报部门进行所谓的九十天新冠病毒溯源调查，目前期限临近。先声称美方获得了一些资料，但这个所谓的资料真假如何，有没有说服力，外界表示高度怀疑。此外，有网友要求对美国德特里克堡生物实验室进行调查。目前，这项联署已经获得超过两千五百万人签名支持。美国有线电视新闻网周四发表所谓独家报道，称美国情报部门在挖掘一个含有大量基因数据的资料库，其中就包含了从中国武汉实验室研究的。病毒样本中提取的基因蓝图。报道中透露，美国政府内外的研究人员长期以来一直在寻求武汉病毒研究所正在研究的 2.2 万份病毒样本中的基因数据。但消息人士对于这 2.2 万份病毒样本是否正在由美国情报机构分析，既不否认也不确认。C N 表示，目前还不清楚美国情报机构是如何或何时获得这些信息的，并推断这些数据可能来源于储存数据的云端服务器被黑客攻击。但有计算机专家表示，如果这些数据真的重要，怎么会存在云端？此前，美国媒体也炒作过所谓从云端获取病毒数据的新闻，但其后证实，那其实是中国科学家上传到网络上供各国同行研究的资料。C N 报道还提到，尽管有了美国能源部旗下国家实验室的超级电脑来处理，但这些以中文书写而且使用了专业术语的数据，依旧令美国情报机构头疼。他们需要寻找能解读复杂的基因测序数据，而且通过正式安全审查又能够说中文的政府科学家。这种说法也属于故弄玄虚。以美国的科技水平，病毒这样的小结构生命体的基因数据解读自然不在话下。此外，中文术语与英文术语一一对应，中外学术交流并无语言障碍。此外，斯恩声称需要会说中文的政府科学家就更加可笑。难道这些美国政府科学家可以和病毒讲中文？知情人士也对斯恩讲出实话：填补这一缺失的基因链，并不足以证明新冠病毒是来自武汉实验室，还是最初自然出现的。美国情报官员们仍需要拼凑其他相关线索。以确定新冠肺炎疫情的真正源头。其实用情报单位来做这种所谓呃生物武器之类的呃这种啊东西，这是一个很荒谬的事情。但是呃美国就会这样子做，美国现在就等于是需要一种所谓吵架本的这种，就是呃吵架。他需要的一个一个工具，所以就这个事情，我个人的研判来讲，可以想象得到，在呃。这个月底，甚至再延长几个月的时间来讲，他一定会找出这种所谓的证据。突然出现的 CNN 独家新闻疑点重重。五月二十六号，美国总统拜登曾设限九十天，下令情报部门挂帅调查新冠病毒溯源。如今，距离交卷期限仅剩半月，美国情报机构却一直沉默。直到 CNN 突然释放出这条独家消息，令人怀疑这起事件是美国情报机构无法向公众交差的临时抱佛脚之举。事实上，美国情报界一直是政府的政治工具。九十天出结果，完全取决于美国的政治需求。下令情报部门调查新冠溯源，也显示了拜登政府政治操弄新冠溯源议题的急切心情。
美国不厌其烦操弄溯源政治化，已让全世界多国感到反感。周一，来自全球一百多个国家和地区的三百多个政党、社会组织和智库向世卫秘书处提交联合声明，呼吁世界卫生组织客观公正地开展全球新冠病毒溯源研究。声明指出，病毒溯源是各国的共同义务。世卫秘书处早先单方面提出的所谓第二阶段溯源工作计划，未同成员国充分协商，也未能反映。全球溯源研究最新成果。世界卫生组织突发卫生事件规划部执行主任迈克尔·瑞安在上周五的疫情发布会上就表态称，不支持病毒溯源政治化。The one consistent thing we've heard from all countries has been, "Let's not politicize the science." We want to reassure our colleagues in China that this process is still and is and has always been. 七月中旬，《环球时报》受中国网民所托，发起了一项要求世卫组织就新冠病毒溯源和实验室安全性问题调查美国德特里克堡生物实验室的联署活动。截至周五，签名总数已经突破两千五百万。突尼斯晨报评论说，中国网友的联署代表中国的强大民意。呼声高涨的背景是，美国抹黑中国，却拒绝权威的专业机构对德特里克堡进行调查。这是新冠疫情大流行以来最强大的民意表达。千五百万人的意见令人无法忽视。值得一提的是，这封中国网友发起的联名信也唤起国际上更多正义的力量的支持。菲律宾政治评论员赫尔曼·劳雷尔在看到联署人数快速增长后，决定与多名学者共同将联署活动接棒。自周四起，在一个警院网站上发起联署号召，目前已收到两百多人的参与。劳雷尔预计能在短期内收集到一千个签名。美国的这种自己国内的这种的。克里克堡的呃疫情是不是应该要摊在阳光下给大家检视？为什么他们要关闭起来，然后啊不让人家进去？为什么他们可以要求别的国家，但是他们自己却不开放？曾犀利揭穿 BBC 阴间滤镜的英国博主杰森日前在社交平台发布视频，指出美国德特里克堡有大量黑历史，刻意隐瞒了关键信息。美方在溯源问题上不仅严重缺乏透明度，而且持续甩锅中国。You're not going to find this Fort Detrick story on BBC News, Fox News, CNN, Sky News. They're not running this story because it doesn't fit their narrative. 香港特区选举委员会界别分组一般选举周五开始接受提名，多个团体先后到特区政府总部提交提名表格。报名首日共接获二百二十六份候选人提名表格及二十五份指定团体提名表格。多名参选人强调，完善选之后的选委会肩负重任，在香港政治体制发挥重要作用。他们期望可以透过参选选委会推动良政善治。选举委员会界别分组一般选举是落实完善香港选举制度后首场选举，将选出一千五百名委员。能否成为候选人，需经新成立的候选人资格审查委员会审查，是否符合基本法、香港国安法等相关法律规定，或确认后才可参加九月十九号的选举。新一届委员会委员将在年底负责选出部分立法会议员，以及明年选出新一届特首。提名期首日，各界反应热烈。位于政府总部的主要报名点一度出。出现排队交表的人龙，参选人广泛涵盖各大界别分组，建制派多个团体先后到政府总部提交提名表格。他们表示，若当选会以爱国者治港为基本原则，选出特首和立法会议员。香港各界妇女联合协进会主席何超琼代表妇联，以全国性团体香港成员参选第五界别选委。他希望未来特首能够落实一国两制方针和爱国者治港，为香港妇女寻找更好出路，尤其是把握。在大湾区的机遇。由于选举规则改变，许多以往由泛民垄断的界别，如法律界、医学界、社福界等，多名现任选委皆表明不会竞逐连任。全国港澳研究会副会长刘兆佳接受联合早报访问时指出，近十年来，香港民主派愈趋激进，连标榜温和的民主党和公民党也被牵着鼻子走。他们心里也知道很难通过审查，所以不参选。香港特区政务司司长候选人资格审查委员会主席李家超日前接受《星岛日报》专访时指出，选委会选举提名期结束后，资审会将在本月二十六号刊线公布全部有效名单
。他还说，自委会将会严格把关，谨慎及全面审查每一名申请人或提名人是其候选人。自审会将杜绝所有假意办真心、拥护基本法及效忠特区参选人入闸。又强调，不是要搞清一色，港府不会因某人批评政府或持相反意见将参选人拒诸门外。